juu ya nyama na mwili sio vita ya mapanga tunaposema vita ya kiroho hatuzungumzi habari ya vita ya bunduki hatuzungumzi habari ya vita ya mapanga hatuzungumzi habari ya vita vya mishale lakini tunazungumza juu ya vita vya kiroho tunazungumza katika ulimwengu wa roho na katika vita ya kiroho ni vita isiyoonekana ni ulimwengu usioshikika ingawaje matokeo yake yanaweza yakashikika yanaweza yakaonekana jambo hili kwa wengi hasa sisi wa Adventist wa Sabato tunaangazia tu mambo ya pambano kuu lakini hatuwezi kuelewa ya kwamba mambo haya ni halisi katika maisha yetu Paulo anaeleza ya kwamba vita hivi ni vita na kama ilivyo katika vita vya kimwili anasema tunapambana dhidi ya falme na kama tujuavyo huko ufalme wa Mungu na ufalme wa ibilisi huko ufalme wa giza na ufalme wa nuru huko ufalme ule movu na ufalme wa Kristo na Yesu alikuja kushuhudia ile kweli na kuhubiri na kuambia watu ya kwamba kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia kama ambavyo tumeona katika somo lililopita ya kwamba shetani aliamua kuanzisha himaya yake aliamua kuanzisha kuanzisha himaya ufalme wake lakini ufalme wa Mungu unadumu milele na milele Bwana Yesu asifiwe sana Unadumu milele na milele. Na kama ilivyo katika ufalme, kama ilivyo katika ufalme wa mwili tunaona ya kwamba tunapambana na falme. Lakini sio tu ufalme wa giza. Mamlaka. Shetani ana mamlaka yake aliyoyakwapua. Lakini pia na yeye ana wakuu wake wa giza alafu ana majeshi kwa hiyo kuna ufalme alafu kuna mamlaka alafu kuna wakuu wa giza alafu kuna majeshi shetani ana majeshi yake na majeshi yake yanaweza kukuandama majeshi yake yanaweza kukukabili kwa tuna tunahusika na mfumo mfumo tunapozungumza ufalme wa giza tunapozungumza habari ya mfalme wa wa giza shetani tunazungumza habari ya mfumo wake wote system yake ana system na bahati mbaya sana ni Mungu tu kwa kweli anatuokoa lakini nadaka kukwambia ya kwamba kwa nguvu zako hutoboi Ndio maana mchungaji anafundisha hapa habari ya uweza wa Roho Mtakatifu. Huna uwezo wa kupambana na mfumo wa shetani. Yuko kila mahali. Yuko kwenye tawala kila mahali. Mawakala wake wako kila mahali, unakutana nao kila mahali kwenye taasisi mbalimbali kwenye taasisi za umma wako mawakala wake kwenye taasisi binafsi wako mawakala wake na hata kwenye taasisi za dini wapo mawakala wake kwa sababu shetani ana mfumo kwa usifikiri kwamba unapambana tu na kaka kitu tu hivi hivi you are dealing with the organized system hiyo jipanga na ndio maana lazima Mkristo awe mtu wa kujipanga, awe mtu wa mipango. Kwa sababu unahusika na watu wanaojipanga. Unaamka asubuhi unaenda wapi? Unaamka asubuhi unafanya nini? Unaamka asubuhi utafanya nini siku hiyo? Na kazi kubwa ya shetani tutaangalia huenda leo jioni au kesho kutwa au eh, tutaangalia. Kazi kubwa nyingine shetani anayofanya ni kudistract kukuingilia Kuna watu hapa wananisikiliza Unaweza ukaondoka asubuhi kwenda ofisini 
Alafu siku nzima ukifika jioni huoni ulichofanya. Huoni ulichofanya na ulikuwa bize. Ukipima hauoni ulichofanya. Shetani amekudistract, amekupotezea muda. Unahusika na mfumo akamwambia haya yoyote nitakupa ukianguka na kunisujudia ndipo Yesu alipomwambia nenda saa kwa shetani peke yake kisha ibilisi akamwacha tazama wakaja eh, malaika wakamtumikia bwana Yesu asifiwe sana mwokozi alijaribiwa alishambuliwa kama Yesu alishambuliwa na shetani ili wewe ni nani usishambuliwe kama Yesu Kristo alishambuliwa alipambana na mashambulizi ya shetani rafiki yangu wewe ni nani usishambuliwe unayekula wali maharaki mla ugali na tembeli wewe ni nani usishambuliwe Unaela usigizi na kukoroma kama jenereta linaloishiwa mafuta. Wewe ni nani usishambuliwe? Kama mokozi wa ulimwengu alishambuliwe. Lakini shetani anatibiwa na Yesu. Ya kwamba mtu hata ishi kwa mkali kuwa kwa kila neno linalotoka kwa Mungu. Mwanadamu rafiki unanisikiliza kuwa mwangalifu sana unapokuwa na njaa. Uwe mwangalifu unapokuwa na njaa ya fedha. Eh, njaa. <laughs> njaa mbaya. Mwambie jirani yako njaa mbaya. Eh. Sasa hivi kuna njaa imekuja kwa vijana. Inaitwa njaa ya ya kuwa famous. Kila mmoja unasikia muziki siju hivi vijana wetu wameingia kwenye njaa mbaya ya mafanikio. Na wewe mzazi uwe makini kwa sababu wengine wanaua wazee kwa sababu ya kupata utajiri. Wewe wakina mama uwe makini unaweza kutolewa kafara hivi hivi. Kisa binti yao kijana anataka anataka uta, ana njaa anataka utajiri sema kaze kenyewe akakamejizekea uwe makini tunaishi kwenye ulimwengu wa majaribu na, na majaribu makubwa sana makubwa mno Yesu akamwambia shetani mtu hata ishi kwa mkate tu bwana niwaambie kitu ngoja nikueleze jambo sio kila mafanikio ni furaha sio kila unachokiona kina kimefadikiwa ni furaha wengine wengine hawana furaha kweli anaishi kwenye jumba likubwa la gorofa na anakaa kule juu na unajua shetani na shetani ni wa ni wa ajabu anajua namna ya kudanganya umma anajua namna ya kuwa ya kuwa ya kuwa ya kuwa feki watu unaweza ukafikiri mwenzako wewe na furaha kumbe hana furaha Usiku anaishi kwenye nyumba ina umeme lakini kumbe halali. Alafu mtu ambaye anakaa kwenye kijumba cha mbavu za mbwa anakoroma hapo. Usingizi wake unapiga resi ni Hana stress, hana cha kuibiwa. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila ki, kila kitu unachoona mafanikio ni mafanikio. Inategemea wewe unatafsirije? Inategemea success, inategemea unasafi, una, una, una tafsiri namna gani? Kwako wewe mafanikio ni nini? Yule tajiri bwana kila kitu ambaye halali usingizi na ana pressure na anapimwa kisukari kila wakati atakwambia mafanikio ni kuwa na afya bora. Na Mungu ndiye alivyotuumba hatupatii kila kitu. Wewe utapewa haya na mwenzako atajimwa ata nyumba ya gorofa, atajimwa yenye umeme lakini usingizi nao. Mapigo yake yanaenda vizuri akipima mapigo yako sawa. Ila hana gari. 
Haya wewe mwenye limasidi si benzi lako. Ndio pingili za mgongo zote zimekatika. Tumwache Bwana aitwe Bwana. Haleluya. Ndio usi, usi wewe usi, wewe wewe mwambie Bwana. Mwambie Bwana tu ya kwamba wewe nitendee vile unavyoona vema. Acha njaa. Acha njaa. Njaa itakusumbua. Hakuna mtu anayepewa vyote. Hakuna mtu anayepewa vyote. Hakuna mtu mwenye vyote. Uliza siku na maprofesa hapa kwenu hapa wengi tu. Kwanza hakuna profesa wa kila kitu. Unasema mimi ni profesa lakini nashughulika na mimea. Na mimea yangu ni hii. Sio kwamba najua kila kitu. Hasa ili ujue kwamba hakuna mwenye kila kitu. Wewe ulishasikia profesa anayekula ma, 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 ma vitabu kwa library. Si kila profesa anakula wali maharage. Uliolimwa na mtu wa darasa la saba ambaye anachojua ni kucha ni kuchabanga na ndii na ndii ni, ku, ni kuweka ni kuweka mambo ya mpunga na nini na, na kufukuza ndege huyo ndiye anayemlisha profesa anayesema all right eh, class class wapi utakula class <laughs> acha zako hizo wewe eh tuna daktari hapa rafiki yangu hapa daktari daktari na daktari wake wote hawezi kula drip huyu Heti kwamba sasa ni saa ya chakula cha mchana anaenda ana, anaenda anaenda kubugia kubugia mambo yake huko ya udaktari. Huyu naye atakula, akifika atafika mamalishe pale anasema nipatie chai cha pati mbili standard. Na zimepikwa na mtu ambaye ambaye hata hajui kuandika mambo ya ya, ya udaktari. Tunaishi kwa kutegemeana Bwana Yesu asifiwe. Acha njaa. Shetani atakubeba wewe. Kwa mwezi wa Bwana Bwana asifiwe. Acha njaa, acha tamaa. Lakini shetani anamwambia Yesu tena. Mm. Anamwambia tena Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, akamchukua juu ya kilima, jitupe chini. Ni ujiza. Kwa sababu imeandikwa hata kutumia malaika zake wa kuokoe. Yesu anamwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kuna mambo usijiweke kwayo. Na ndio maana tunasema lazima tuishi kwa maisha yanayofaa kwa kula vyakula vya kwa kufanya mazoezi, habari ya mwanga wa jua na kanisa hili linafundisha habari ya kanuni za afya. Hasa wewe usijidai kuna mtu mmoja kuna mtu mmoja he, kuna mtu mmoja ali kuna mtu mmoja ame kuna mtu mmoja kule Iringa sijui ni Iringa wapi alikaanga hawa chungu chungu akala yote anataka kuingia kwenye record Wengi mlifikiri nafikiri mlipata ile mlipata ile taarifa Eh hey. Wewe we unakula mavitu yasiyofaa alafu utegemea uwe na afya bora Usimjaribu bwana Mungu wako Wapenzi wa bwana bwana asifiwe Jina la Bwana litukuzwe. Tunaangalia hayo hayo ni mashambulizi ya shetani. Utatembea, utatembea kwa waganga, utakwenda kwa wachawi, utakwenda kwa washirikina, utakwenda kutafuta miujiza, kanisa hadi kanisa, nabii hadi nabii, mtume hadi mtume, utaingia katika mitego ya iblisi. Mashambulizi ya shetani sasa shambulizi la mwisho la shetani kwa Yesu utajiri mali 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 shetani mashambulizi yake anayapeleka kwenye mali anamwambia Yesu wewe nitakupa hii fahari yote yote stare yote nitakupa wewe ni sujudi yetu wewe nipigie magoti. Wewe ni abudu. Usione kwamba ni baadhi ya ni habari ni, ni, ni kitu cha kawaida. Me, simu yako kila wakati inaingia message. Inaingia message. Inaingia message. Kujiunga na Freemason. Kujiunga na Freemason. 
Kwa jiunga na Freemason. Na wangapi wameshapokea hizo message? Karibu kila mtu hapa amepokea hiyo message. Yaani leo shetani anakuja wazi. Ni wangapi wamepokea message za babu kutoka sijui wapi babu 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 wewe ule babu e, unaona kila mtu karibu amepokea hiyo message ya babu Nataka kuambia tunaishi katika kipindi ambacho ni kipindi cha majaribu makubwa Nasikiliza mama White anaandika katika kitabu mjumbe wa Bwana anaandika katika kitabu cha mashauri juu ya wakili Anaandika mashauri juu ya wakili anaandika. Mashauri juu ya wakili. Anaandika hivi nabii wa Mungu. Kwenye kitabu kile kinachoitwa mashauri juu ya wakili e, sura ile ya moja mitego ya shetani Mjumbe wa Mungu anasema hivi kadri watu wa Mungu wanapoikabili siku za mwisho shetani ataweka vikao na malaika zake ili kuweka mipango ya kuharibu imani yao imani ya watu wa Mungu Anasema anaona Makanisa mengi ambayo yamelala katika usingizi wa udanganifu. Wanaishi katika maisha tu yasiyo kuwa na kiasi. Hivyo hivyo shetani anawaelekeza malaika zake kuweka mitego hasa kwa wale wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Anaweka mitego. Anasema anaongea yule mdanganifu mkuu anaongea yule mdanganifu mkuu anasema tunapaswa kuangalia kwa makini wale wanao waita watu kutunza habari ya ukweli wa sabato ya Yehova anasema tuwatazame kwa makini anasema anaendelea kusema pale chini kwenye kile kitabu cha mashauri ya wakili anaendelea kusema ya kwamba hakikisheni watu hawa hawapati fedha Keep the money in our own ranks. The more means they obtain, the more they will injure our kingdom by taking from us our subject. Anasema kadi watakavyo pata fedha ndivyo ambavyo watawaribu ufalme wetu. Ndio maana wa Adventist rafiki zangu ni Shetani anachukia wakristo wanapopata fedha kwa wewe unapofanya juhudi zako za biashara ujue shetani ana mpango wa wewe upate hela ndio maana wengi wenu mnakopesha ham, hamrudishiwi wengi wenu mnadai lakini hamrudishiwi wengi wenu mnafanya biashara lakini azifanikiwi na bahati mbaya hamtujui ya kwamba katika mambo yetu ya kibiashara shetani na system yake ipo kuhakikisha kwamba hatupati In our business engagement shetani yuko hapo kwamba kuhakikisha kwamba katika shughuli zetu za kibiashara dili yoyote ambayo itakupatia hela inayeyuka ndio maana ma, kuna wengi walioko hapo mambo yao yanakwenda yanakwenda hapa mbele hapa kuna taka kutoboke kitu hela inataka wapatikane dili inayeyuka wako hapo mbegeti hapo Unapanga mpango, unaongea, unaongea na hela unaweka na unaweka, umeweka deal kabisa na ni clean deal, wala sio deal ya kupiga, wala sio ya rushwa, wala sio unapambana, unaweka mikakati, unakana vikao, unaweka, unaweka, unaweka. Hili hapa inataka kutokeza. <tos> Emeyuka Alafu unasema mchungaji, mimi sijui inakuwa kuaje. Sio kwamba ujui inakuwa kuaje, ni mikakati ya shetani. Na anasema hata wakipata, anaendelea kusema hapa, hata wakipata wawe wachoyo. Tuna kuta wengine wa Wakristo wanaoamini hata hawapendi kazi, hata hawatoi, hawapendi kazi ya Mungu, hata hawatoi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Anasema wakipata wawe wachoyo wasitoe. 
Kwa sababu anachua ya kwamba siku tutakayopata fedha, siku ambayo tutakuwa na roho ya ukaribu, kazi ya Mungu itaenda na wafuasi wake watavutwa kwenye ukweli wa Mungu na watahamia katika jeshi la wokovu, jeshi la Kristo Yesu. Haleluya. Rafiki yangu wewe ndiye target ya shetani. Unashangaa ukipanda hauvuni. Kuku wako wote wanakufa. Hivi wewe tu ndio kuku wako wanakufa mtaa mzima. Unaweka genge pale hakuna anayekuja kununua. Ni kweli kuna mambo ambayo ha, yanahitaji yanahitaji ujanja wa kibiashara. Lakini nadhani kuambia tuko vitani. Usi, usi, unapokuwa kwenye unapokuwa kazini wewe jua uko vitani. Ukiwa umepanda basi jua uko vitani. Uko sokoni jua wewe uko vitani. Uko nyumbani uko vitani. Wewe uko kwenye vita. Usijichukulie poa. Kwa maana nyingi nikiwa ninapanda basi ninaangalia kuna watu tu wao wanasinzia tu wanalala tu wala wanalala ila kuna watu wanajua wako vitani akiingia tu anaanza kukemea ninafunga hanga ninafuke sasa siku moja nimepanda ndege mtu akafunga hanga nikasema tutarukaje <laughs> sasa sasa kama hanga limefungwa sasa tumepanda tu ndege nimekaa hivi sasa halelu katika jina la Yesu Kristo ninafunga hanga ninafunga bahari ninafunga kuzimu kasema kuzimu imefungwa ni safi. Ila anga, hasa anga limefungwa tunapaa wapi? Huyo mtu anajua tuko vitani. Wala huyo anajua kwamba tuko vitani. Wewe unafunga nini kama ufungi chochote? Rafiki tuko vitani. Usikae mawa katika maisha ya kurelax usikae katika maisha ya kubeteka na kujiachia tuko kwenye vita na system ambayo iko well organized lakini habari njema ni hii tunaye Kristo mshindi wa vita tunaye Kristo mshindi wa vita na huyo kwa ajili yake sisi ni zaidi wa washindi kwa ajili yake sisi ni zaidi ya washindi Mungu na tubariki Mchana wa leo sikiliza usipotezee uko vitani. Rafiki uko vitani. Rafiki yangu uko katika vita. Utawindwa kwa njaa za aina zake zote. Utawindwa kwa miujiza ya aina yake yote. Utawindwa kwa utajiri na fahari ya dunia kwa aina zake zote. Sikiliza Usije ukamwacha Mungu kwa ajili ya njaa, usije ukamwacha Mungu kwa ajili ya miujiza, usije ukamwacha Mungu kwa ajili ya utajiri na fahari zake. Endelea kumwamini Bwana. Tusimame tu